במסכת שבת ודף כ"ג עמוד ב' דאמר רב הונא הקול הזעיר בנר אביאן לבנים תלמידי חכמים מה משמעות תלמידי חכמים? כי על ידי שאתה תהיה זעיר בנר אתה תהיה זעיר במאור פנים שזה האור שזה הנר כי בנר מתגלה האור הגנוז אז אתה גילית הארת פנים אז אתה תזכה לבנים תלמידי חכמים רבי יצחק בן ערבת הוא אמר שהוא קיבל מפי אליהו זכור לטוב שאין מקיימים את המצווה הזאת מתקיימת אלא אם כן אדם מקיים אותה בכל פרטיה ודקדוקיה בשלמות זאת אומרת שאם הוא זהיר בשלום בהארת פנים שזה שורש הנר המהות של הנר הוא בשביל לתקן שלום בית אז אם הוא יהיה זהיר בשלום בהארת פנים יהיה לו בנים תלמידי חכמים כי המשמעות של הנר יש לנר שתי פנים לצד אחד הנר יאיר לעשות שלום בית ולצד שני הנר יאיר את האורות הגנוזים בו ואת ענייני הסוד הטמונים בו כי הנר נחלק לחצי אחד יאיר ולחצי השני הוא יאיר בשמיים שכתוב בזוהר פנחס בדף ר' במא עמוד א' שחד שרגא דקיק מאיר כל הזמן נר אחד שדולק אפילו דקיק אחד יש בכוחו להאיר את כל העולם כולו נר פשוט נר אחד ועיקר ההמשכה של תלמידי חכמים זה יהיה על ידי האישה כי אי אפשר לאדם להגיסיג תלמידי חכמים אם אין לו את העזר שלו זה יובן באמת מה שכתוב בתוספתא בתוספתא פאה בפרק ד' במשנה י' זה ארבע פרקים תוספתא פאה בפרק ד' שכתוב במשנה י' בסוף אעשה לו עזר כנגדו, אעשה לו, לא זו אשתו. לא זו אשתו, האישה בפנימיות היא נותנת לאדם את האור של הל"ו אורות. ל"ו אורות זה האור של הצדיקים שבכל דור. שאמר אביי במסכת סנהדרין בדף צדיק ז', דאמר רביי אשרי כל חוכה לו שמקבלים פני שכינה בכל דור ודור, כל הזמן. לא יפחתו מ-36, ל"ו, והל"ו זה כנגד האורות שיש בחנוכה, כי מתגלה ל"ו אורות, והאורות האלה הם כנגד הנשמה, שהם נמצאים בתוך הנר. עכשיו האור הזה מתגלה רק פעם אחת בש... ומתגלה בכל שבוע, מתגלה בערב שבת קודש ומתגלה בחנוכה, מתגלה לערב שבת קודש ומתגלה בחנוכה. זה נקרא אור הגנוז. אור הגנוז יש להרחיב ולהסיב ממנו לאין שיעור, אבל אי אפשר, ל... לא, לא נדבר מזה, בעזרת השם, מתי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה גם מזה לדבר, אבל יש בזה דברים נוראים, מהו הסוד הזה של אור הגנוז, זה דבר, כמה שידברו וייגעו, לא, אי אפשר בכלל ל... כתוב בזוהר בראשית בדף י"ז עמוד א', רבי שמעון בר יוחאי אומר שהאור הגנוז, האור הזה, זה אור שגנוז בכל העולם, בכל הבריאה, ואין דבר שיכול להתקיים בלי האור הזה. אי אפשר, שום דבר שבעולם לא יתקיים בלי האור. שאומר שצריך, לה... החושך, מסביר רבי שמעון, שהחושך תיעוב תל יתקל עליו באור. החושך, הוא רוצה להתקלל באור, ככה הוא תאב. וברגע שיש את ההדלקה של נר או אור, אז החושך בא ונכלל בו ונעלם החושך. אז רבי שמעון אומר בזוהר וישלח בדף ק"ע עמוד א', הוא אומר שאדם שיושב צריך להעיר לו בעין הדמחתא, להעיר לו לאט לאט, לאט לאט להעיר לו באור שהוא יושב בחושך. אז בשביל זה אנחנו מדליקים בחנוכה, קצת קצת מדליקים, בכל יום מוסיף והולך, כי אנחנו נקראים יושבים בחושך. כל יום מוסיפים קצת קצת. יש עוד דבר מעביל על זה, על, על האור הגנוז. בזוהר בראשית, בדף כ', עמוד א', אומר רבי שמעון שאור הגנוז הוא אחד משיטין אלפין ועין אי חלקים דיני הורא דשריה עם קודשא בריחו שהאור הגנוז זה אחד משיטין ועיני חלקים דיני הורא דשריה עם קודשא בריחו אז יבינו העולם 
מה זה אור הגנוז, שזה דבר נורא שאין לתאר ולשער. כתוב גם בזוהר, גם דף עמוד השני, דף כ' עמוד ב'. רבי יצחק, רבי יצחק אומר שביום הראשון שהקדוש ברוך הוא גנז את התורה, שהוא ברא את התורה, וברא את העולם, והוא חיכה את התקעת דורות, הקדוש ברוך הוא עד ייתן את התורה, אז הוא גנז את האור הגנוז בתורה, וחיכה שיבואו הצדיקים לקבל אותו. שיבואו הצדיקים לקבל אותו. זה כתוב בתיקוני זוהר ובתיקון עין, בדף קכ. אומר רבי שמעון, עית אור, עית אור, יש אור. שהוא צח ומצוחצח אור קדמון, זה, אור, זה נקרא אור הגנוז, זה אור צח ומצוחצח, זה אור קדמון מאוד, זה נקרא אור גנוז, גם דף קכ, דף קכ, גם שם כזה בתיקון עין, שזה אור צח ומצוחצח, אור קדמון, אור גנוז, שאישו בריאה לא יכולה להשיג ולראות מה האור הזה, זה שום דבר לא יכול להבין מה זה, מה זה האור הזה. כתוב בזוהר, בזוהר פקודי, בדף רכ, שכל העולם כולו מתקיים בזכות האור הגנוז, שהשם ברוך הוא אמר אם לא יהיה אור הגנוז לא יכלו בני האנשה להתקיים, גם בזוהר תרומה בדף קמ"ט עמוד ב', בדף קמ"ט עמוד א', קמ"ט עמוד ב', יש כמה פעמים בזוהר, בתוך הנרות מאיר האור הגנוז, מצנוצים של האור הגנוז, יש בנרות, זה אור צח ומצוחצח, אור קדמון, קדוש, שיכול להביא את, ה... את כל האנשים לידי שלמות, לדבקות, ל... השפעות טובות לכל הדברים הטובים זה תוך ההתכנסות וההסתכלות בתוך האור הגנוז שזה משפיע את כל ההשפעות הטובות רק להסתכל בזה וזה דברים נוראים